hi everyone welcome you back so today's this video we are going to learn about money market before that we have to slightly recap what we had learned in the previous classes actually in the money market abdinger in the concept comes under the second unit that is financial market so financial market abdinger and the talapin killer the money market abdinger the worthy so the kumla number financial market abdina enna abdinger the once recall panikala kila apada number the other so nalla the one sikring a normal or a vegetable market directly and the vegetable market la number point in upon all namaka teviana vegetables full away Purchase financial market finance fund பெருக்கூடியிருக்கலாம் ஸோ யாராக இருந்தாலும் யாருக்கிட்டே ஒரு நபர்கிட்ட போய் என்ன பண்ணுவோம் என்ன தேவையான நிதியை பெற்றுட்டு வர அப்படிங்கிறப்போ அந்த மார்க்கெட்டுக்கு நேம் தான் ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட் ஆக்சுவலி இந்த ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு இன்டேஞ்சிபிள் கான்செப்ட் இன்டேஞ்சிபிள் டேஞ்சிபிள்னா நம்மளால் பார்க்கக்கூடிய கண்ணால் பார்க்க முடியும் அதுதான் டேஞ்சிபிள் இன்டேஞ்சிபிள்னு சொல்லக்கூடியது நம்மளால் கண்ணால் பார்க்க முடியாது பட் ஆல் டைம் எல்லா நேரத்துலையும் பார்க்க முடியாது ஸோ இதுதான் இன்டேஞ்சிபிள் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பிடுறோம் ஸோ இந்த ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட்டை நம்ம பல்வேறு விதமாக வகைப்படுத்த முடியும் வி கேன் ஏபிள் டு கேட்டகரைஸ் இன்டு நம்பர் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட் ஸோ ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட்டை நம்ம நிறையா விதமாக நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் on the basis of maturity on the basis of time of issue on the basis of time of delivery organizational structure so idha vachila nama enna panna mudiyum money market financial market ah vagaipadutha mudiyum so adhula famous ah nama solla kudiyadha on the basis of maturity adanudeya maturity mudirvu kaala adipadaiyila nama financial market ah nama enna pandrom இரண்டு விதமாக வகைப்படுத்துகிறோம் ஒன்று கேபிட்டல் மார்க்கெட் இன்னொன்று தான் மணி மார்க்கெட் ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம ஃபிஃப்த் சாப்டர் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் என்னென்ன ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நியூவாக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாகவே நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக டெப்டாக பார்த்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ திருப்பி உங்களுக்கு அதை சொல்கிறேன் கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட் அப்படி தானே இது ஒரு வகையான ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட் இங்கே என்ன நடக்கும் எனக்கு தேவையான பணத்தை நான் வாங்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட் ஓகே நம்மளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பணத்தை வாங்கக்கூடிய இடம் பணத்தை என்ன பண்ணியாச்சு வாங்கியாச்சு அப்போ வாங்கின பணத்தை நான் திருப்பி செலுத்தணும்ல இது என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் தானே அப்படி தானே ஸோ அந்த பணத்தை நான் திருப்பி செலுத்தக்கூடிய காலம் அந்த டூரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மோர் தென் ஒன் இயர் மோர் தென் ஒன் இயர் அப்படின்னு சொன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதா சொல்லுவோம் புரியுங்களா புரியுதா இப்போ நான் எனக்கு எனக்கு பணம் தேவை எனக்கு தேவைப்படக்கூடிய பணத்தை உங்ககிட்ட இருந்து வாங்குறேன் ஸோ வாங்கிட்டு உங்களுக்கு பணத்தை திருப்பி செலுத்த வேண்டியது என்னுடைய கடமை தானே that's my obligation and that's my responsibility to repay the money which has been borrowed from you so ungakitta irundha vaanga panatha thirupi seluthu vendiyadhu it's my responsibility so apdingra po and the thirupi selutha kudiya kaalam apdingiradhu or aandukku mela ipo indha maasam i mean october la vaangra ungalta okayla october la vaangite ungalku adutha aandu december la kudukkarannu vechikalam அந்த காசை திருப்பி எப்போ கொடுக்குறேன் டிசம்பரில் தான் உங்கள் கையில் கொடுக்குறேன் 
அடுத்த ஆண்டு டிசம்பர்ல கொடுக்குறாரு நான் வாங்குறது எப்போ அக்டோபர் ஸோ இந்த அக்டோபர் டு அடுத்த அடுத்த வருடம் அக்டோபர் வரைக்கும் தான் ஒரு ஆண்டு ஒன் இயர் ஆனால் நான் கொடுக்கக்கூடியதோ டிசம்பர் பன்னெண்டாம் மாதம் கொடுக்குறேன் இது பத்தாம் மாதம் அப்படிங்கிறப்ப அது என்னாச்சு ஒரு ஆண்டிற்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்போ அதை என்ன சொல்கிறோம் நம்ம கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதா குறிப்பிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை சொல்கிறோம் அப்போ மணி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதே ரீபே பண்ணக்கூடிய திருப்பி செலுத்தக்கூடிய அந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வித்தின் ஒன் இயர் வித்தின் ஒன் இயர் ஆர் லெஸ் தென் ஒன் இயர் சொல்லுவோம் வித்தின் ஒன் இயர் ஆர் லெஸ் தென் ஒன் இயர் அப்படின்னு சொன்னால் அது மணி மார்க்கெட் இப்போ அக்டோபர் மாதம் பத்தாம் மாதம் நான் உங்கள்கிட்ட காசை வாங்கியிருக்கேன் சரிங்களா வாங்கின காசை உங்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பிப்ரவரி மாதமே கொடுத்துட்டேன் அல்லது ஜனவரி மாதம் கொடுத்துட்டேன் மே மாதம் அந்த ஒரு ஆண்டுக்குள்ளே அக்டோபரில் வாங்கியிருக்க அப்படி சொன்னால் அடுத்த வருடம் அக்டோபருக்கு உள்ளேயே உங்களுக்கு நான் காசை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மணி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதா குறிப்பிடுறோம் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டா ஸோ ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட்டை அதனுடைய மெச்சூரிட்டி உதிர்வு காலம் உதிர்வு காலம் தானே மெச்சூரிட்டி தானே அதை திருப்பி செலுத்தக்கூடிய அந்த காலம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும் போது அதை மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட் வந்து ஒரு ஆண்டிற்கு உள்ளே இருந்துச்சு வித்தின் ஒன் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு உள்ளே அப்படின்னு சொன்னோம்னா மணி மார்க்கெட் ஒரு ஆண்டிற்கு மேலே அப்படின்னு சொன்னால் அது கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம மணி மார்க்கெட்னா என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இது ரொம்பவே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இது யார் ரெகுலேட் பண்ணுறா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடியவங்க சிபி செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா செபி தான் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு ரெகுலேட் பண்ணக்கூடியது மீன்ஸ் அவங்களுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறது என்னென்ன நியூவாக பாலிசிஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இதை ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க செபி தான் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து எப்படிலாம் வந்து நம்மளுடைய ஃபண்ட் ஏன்னா வந்து நமக்கு கடன் கொடுத்துருக்கா இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட காசு வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறப்போ உங்களுடைய காசுக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கணும்ல ஒரு சேஃப்னஸ் இருக்கணும்னா அந்த இடத்துல ஸோ அதை என்ஷியூர் பண்ணுறது அதை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக தான் இந்த செபி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய காசு உங்களுக்கு திருப்பி வரணும் அதுக்கான ஒரு ஒரு கேரண்டி வந்து வழங்கக்கூடிய விதமாகவும் இந்த செபி வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வைஸாக வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேவா இந்த நெக்ஸ்ட்டு அப்போ மணி மார்க்கெட்டை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடியவங்க பார்க்கும்போது ஆர்பிஐ ஸோ ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இட்ஸ் இன் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா இதுதான் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் பேங்க் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆர் சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆர்பிஐ தான் என்ன பண்ணுது மணி மார்க்கெட்டை ஃபுல்லாகவே ரெகுலேட் பண்ணிட்டு வராங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம மணி மார்க்கெட்னால் என்ன அதனுடைய டெஃபினேஷன் என்ன அதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இது ஓகே ஸோ ஸோ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் எடுத்துக்கிறேங்க சிக்ஸ்த் சாப்டர் மணி மார்க்கெட் சரி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் மணி மார்க்கெட்னு என்னென்னு பாருங்கள் மணி மார்க்கெட் இஸ் அ மார்க்கெட் ஃபார் பியூர்லி ஷார்ட் டேம் ஃபண்ட்ஸ் இட் டீல்ஸ் வித் அ ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஹூஸ் மெச்சூரிட்டி திஸ் இஸ் வாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹூஸ் மெச்சூரிட்டி பீரியட் டஸ் நாட் எக்ஸிட் ஒன் இயர் ஸோ இந்த ஃபைனான் இந்த மணி மார்க்கெட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பியூர்லி ஷார்ட் டேம் ஃபண்ட்ஸ் மார்க்கெட்டாக சொல்கிறோம் இது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ஷார்ட் டேம் ஃபண்ட்ஸ் ஷார்ட் டேம் ஃபண்ட் தான் நகுது நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய குறுகிய கால நிதி குறுகிய காலம் இந்த ஷார்ட் டேம் அப்படின்னு வந்துட்டாவே உங்கள் மைண்டில் ஒரு ஆண்டு தான் வரணும் ஓகேங்களா ஷார்ட் டேம் அப்படின்னு வந்துட்டால் உங்கள் மைண்டில் வரக்கூடிய அந்த டூரேஷன் கால அளவுன்னு சொல்லக்கூடியது ஒன் இயருக்குள்ள ஓகே இதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க ஷார்ட் டேம் இது வந்து இப்போ மட்டும் கிடையாது உங
ஓகே ஸோ மணி மார்க்கெட்னு சொல்லக்கூடிய என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மார்க்கெட் ஃபார் பியூர்லி ஷார்ட் டம் ஃபண்ட்ஸ் சுத்தமாக எல்லாமே குறுகிய காலத்தில் வாங்கிட்டு அந்த ஒரு ஆண்டுக்குள்ளே நம்ம திருப்பி செலுத்தக்கூடிய ஃபண்ட் எல்லாமே மணி மார்க்கெட்டில் வருது இட் டீல்ஸ் வித் அ ஃபைனான்ஷியல் அசட் இது எது எதெல்லாம் டீல் பண்ணுதான் ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ என்னென்ன அசட்ஸ் ஸோ ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் சொல்லக்கூடியது நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய பணத்தை இப்போ எனக்கு அந்த பணம் தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் உங்கள்கிட்ட கேட்கும்போது நீங்கள் சும்மா கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டீங்க அப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஏதாவது ஒரு செக்யூரிட்டிஸாக ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு பத்திரமா நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எழுதி உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டு அந்த பத்திரத்தை உங்கள்கிட்ட இருந்து காசாக வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு நான் எழுதி கொடுத்த பார்த்தீங்களா ஒரு பேப்பரில் ஒரு பத்திரமா ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் தான் ஃபைனான்ஷியல் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபைனான்ஷியல் கிளைம்ஸ் ஆர் ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸ் ஸோ இப்படிங்கிறதா பல்வேறு நேம்ஸில் நம்ம அதை கால் பண்ணுவோம் ஓகே ஹூஸ் மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஹூஸ் மெச்சூரிட்டி பீரியட் டஸ் நாட் எக்ஸீட் ஒன் இயர் ஸோ இந்த ஃபைனான்ஷியல் செக்யூரிட்டிஸோடைய பீரியட் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஆண்டிற்கு மேலே போகக்கூடாது இப்போ உங்ககிட்ட நான் எழுதி நான் ஒரு பேப்பரில் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து ஒரு ஆண்டுக்குள்ளேயே நீங்கள் கொடுத்துட்டு திருப்பி என்ன பண்ணிடணும் காசை ஆக்கிடணும் காசாக ஆயிரும் மணி என்ன ஆயிரும் அதுவே கன்வெர்ட் ஆயிரணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபைனான்ஷியல் செக்யூரிட்டிஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே மணி மார்க்கெட்டுக்கு கீழே வருது ஸோ இதுக்கான மீனிங் பாருங்கள் ஸோ மணி மார்க்கெட் Money market is the segment of financial market wherein financial instruments. So financial instrument. 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 பத்து ரத்தம் என்ன பண்ணுறோம் அவங்க கையில் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு எவிடென்ஸை நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ பேங்க்கில் போய்ட்டு லோன் வாங்கும்போது உங்கள் பத்திரத்தை கொடுங்க இப்போ நகை கடை வா நக ஜொல் லோன் எடுக்கும்போது உங்கள் ஜொல்லை வாங்கி வச்சுட்டு தானே என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு காசே கொடுக்குறாங்க இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேவிங் மெச்சூரிட்டிஸ் லெஸ் தென் லெஸ் தென் ஒன் இயர் ஆர் ட்ரேடர் ஸோ ஒரு ஆண்டிற்கு உள்ள நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ட்ரேட் பண்ணுறதுனா என்னது வாங்குறது கொடுக்குறது ஸோ பை பண்ணுறது சேல் பண்ணுறது தான் ட்ரேட் அப்படி தானே ட்ரேடிங் அப்படி அதை தானே நம்ம சொல்லுவோம் எதை நம்ம வாங்குகிறோம் விற்கிறோமோ அதை தான் நம்ம ட்ரேட் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டா ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே வாங்கி விற்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் தான் மணி மார்க்கெட் ஓகே இது வந்து வித்தின் ஒன் இயர் ஒரு ஆண்டிற்குள்ளே என்ன ஆயிரணும் பணம் ஆயிரும் ஒரு ஆண்டுக்குள்ளே அதனுடைய மெச்சூரிட்டி அதோடைய லைஃப் டைமே முடிஞ்சிடும் புரிஞ்சதா ஒரு ஆண்டுக்கு மட்டும்தான் அதுக்கு வேலிடிட்டி அதுக்கப்புறம் அதனுடைய லைஃப் டைம் இஸ் ஓவர் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ட்ரெஷரி பில் கமர்ஷியல் பில்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ இது எல்லாமே மணி மார்க்கெட்டுக்கான எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது ஸோ இதை ஃபுல்லாகவே இந்த எக்ஸாம்பிளாக பார்க்குறோம்ல டீ பில் ட்ரெஷரி பில் கமர்ஷியல் பில் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ இதை பற்றி ஃபுல்லாகவே நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் பிகாஸ் அது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதற்கான டெஃபினேஷன் பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு குரோத்தர் தி மணி மார்க்கெட் இஸ் த கலெக்டிவ் நேம் கிவன் டு தி வேரியஸ் ஃபேர்ம்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் that deal in the various grades of near money okay va so grouter abdingravanga enna definition kudukraan nu parunga money market is a collective name idu vandu collective name given to the various firms and institutions okay that deal in various grades of near money so endha oru firms and institutions nirvanangal irukla so indha endha oru nirvanam ரொம்ப ஒரு ஆண்டு இருக்க ஐ மீன் நியர் மணி சப்ஸ்டியூட் ஆஃப் மணி அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த நியர் மணி நியர் மணி மீன்ஸ் சீக்கிரமே எழுதா ஒரு ஆண்டிற்குள்ள பணமாக்கக்கூடிய பணமாக்கக்கூடிய அந்த பத்திரங்களை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு வராங்களோ ட்ரேட் பண்ணிட்டு வராங்களோ அந்த வகையான நிறுவனங்களை ஃபேர்ம்ஸை தான் நம்ம கலெக்டிவாக என்னன்னு சொல்லுவோம் மணி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதா குறிப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறது தான் மிஸ்டர் கிராவுத்தர் வந்து டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காரு
ஒருத்தவங்களுக்கு இப்ப நம்ம அர்ஜென்டா போறோம் இப்ப நம்ம நீங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்ப எனக்கு அர்ஜென்டா ரொம்ப பணம் தேவைப்படுது நான் என்ன பண்றேன் ஒரு வட்டிக்காரவர்கிட்ட போயிட்டு வட்டிக்கு பணம் வாங்குறேன் ஓகேவா சோ அவங்க எனக்கு காசு உடனே கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கவேன் அதுதான் நியர் மணி ஓகேவா நியர் மணி இதுவே நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஒரு பேங்க் போறேன் பேங்க் போயிட்டு என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டு அல்லது வந்து என்கிட்ட ஜுவல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஜுவலில் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு தேவையான பணத்தை உடனே வாங்கிடுறேன் உடனே வாங்கிடுறேன் சரிங்களா இந்த மாதிரியான நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு தனிநபராக இருக்கட்டும் சரி இவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கலெக்டிவோ என்ன சொல்கிறோம் கலெக்டிவான ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மணி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதா சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதா மிஸ்டர் கிரௌத்தர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ புரியுதா இந்த மணி மார்க்கெட் இஸ் த கலெக்டிவ் நீம் given to the various firms and institutions so they vandu enna pandrom nama oru nirvanathuk palveru vagayana firms and institutions ku kudukakoodiya oru name da that avanga enna pandranga deal in various streets of near money oru kuriye kaala nidhiya vandu valangittu varakoodiya nirvanangal ellathaiyum mottama nam enna solrom money market endru kurupittu varom abbingiradha mr kavathar definition kudukkarare so idhu oru important ana டூ மார்க் கூட ஸோ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் படித்து வச்சுக்கிறேங்க ஸோ இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் கொண்டு வரக்கூடாது ஈவன் யூ வில் நாட் ஒமிட் அர் ஆட் அ டாட் இந்த டெஃபினேஷன் விச் ஹாஸ் பின் கிவன் பை எனி ஆத்தர் ஸோ எந்த ஒரு ஆத்தர் சொன்ன ஒரு டெஃபினேஷனாக இருந்தாலும் அதில் நம்ம ஒரு டேட் வந்து சேர்க்கிறதுக்கோ அல்லது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கோ நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ரைட்ஸும் இல்லை ஸோ அதை அப்படியே ஆசிட் இஸ் நம்ம அப்படியே ரைட் பண்ணணும் இதை நான் மெனி டைம்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ரைட் ஸோ இதற்கான டெஃபினேஷன் ஆர்பிஐவும் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்பிஐ தான் வந்து ஃபுல்லாகவே மணி மார்க்கெட்டை ரெகுலேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதாவும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ ஆர்பிஐ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஒரு குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஏ மார்க்கெட் ஃபார் ஷார்ட் டேம் ஃபைனான்ஷியல் அசட் தட் ஆர் க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட்ஸ் ஃபார் மணி ஃபெசிலிட்டேட் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மணி ஃபார் நியூ ஃபைனான்ஷியல் கிளைம்ஸ் இன் த ப்ரைமரி மார்க்கெட் அஸ் ஆல்சோ ஃபார் ஃபைனான்ஷியல் கிளைம்ஸ் ஆல்ரெடி இஷ்யூட் இன் த செகண்டரி மார்க்கெட் ஸோ ஆர்பிஐ சொல்லக்கூடிய டெஃபினேஷன் ஃபார் மணி மார்க்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏ மார்க்கெட் ஃபார் ஷார்ட் டேம் ஃபைனான்ஷியல் அசட் ஒரு குறிய கால நிதியை வழங்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் மணி மார்க்கெட் தட் ஆர் க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட் ஆஃப் மணி க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட் ஆஃப் மணி இங்கே நம்ம மேலே நியர் மணின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ அதுதான் க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட் ஆஃப் மணி ஃபெசிலிட்டேட் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மணி ஃபார் நியூ ஃபைனான்ஷியல் கிளைண்ட்ஸ் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது உங்களுக்கு இந்த கமர்ஷியல் பில்லெலாம் இருக்குது இந்த ட்ரெஷரி பில்லெலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பேப்பரில் ஒரு நார்மல் ஒரு ஒயிட் ஷீட் எடுத்துக்கலாம் இதில் அந்த கம்பெனியுடைய நேம் பிரிண்ட் பண்ணி இது வந்து ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கா கம்பெனியுடைய சீட் இதுகள்லாம் வச்சு லீகல் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே முடித்து இதனுடைய ஒர்க் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் வச்சு எல்லாமே ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நான் என்ன பண்ண முடியும் ட்ரேட் பண்ண முடியும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் மணி மணி சொல்ல முடியுது என்னது அந்த ஒரு காகிதம் தானே அதில் வந்து நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் நம்மளுடைய கவர்மெண்டோடைய கவர்னர் என்ன சொல்லி என்ன எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இதற்கான தொகையை அல்லது இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க யார் கொண்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு இதில் பிரிண்ட் பண்ண அமௌண்ட்டுக்கான தொகையை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கொடுக்கலாம் அல்லது அதற்கான பொருட்கள் வழங்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய கவர்னர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அதில் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மணியை கொடுத்துட்டு நமக்கு தேவையான பொருளை வாங்கிக்கிற முடியும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னது ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு என்ன சொல்லக்கூடியது ஒரு சப்ஸ்டியூட்டாக ஒரு துணைன்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ ஒரு துணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ என்கிட்ட நான் மணியாக கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குல்ல இதை கொடுத்துட்டு எனக்கு தேவையானதை நான் வாங்கிக்கிறேன் நீங்களா அந்த ஒரு மீனிங்கில் எடுத்துக்கலாம் உங்களை புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பிஸ்னஸ் வைஸ் வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இன்னொரு ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு லாபம் அந்த பேசிஸில் என்ன பண்ணுறது ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பேசிஸில் ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஆனால் மணியை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ட்ரேட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரியான ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வி கேன் ஏபிள் டு ட்ரேட் ஸோ அதுதான் வந்து க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட் ஃபார் மணி ஸோ மணிக்கு பதிலாக துணையாக ரொம்ப நெருக்கத்தில் நியர் ஃபார் மணி அப்படிங்கிறதா இருக்கக்கூடிய
ஸோ இதை ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமாக பார்த்தா மணி மார்க்கெட் இருக்குது அப்படிங்கிறதா நம்மளுடைய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க த நெக்ஸ்ட் இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் இதனுடைய முதல் அப்ஜெக்டிவ் பாருங்கள் ப்ரொவைடிங் அண்ட் ஈக்குலிப்ரியம் மெக்கானிசம் ஃபார் அயனிங் அவுட் ஷார்ட் டம் சர்ப்ளஸ் அண்ட் டெஃபிசிட் ஸோ ப்ரொவைடிங் அண்ட் ஈக்குலிப்ரியம் மெக்கானிசம் ஈக்குலிப்ரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு பேலன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சமநிலையை வச்சுக்கிறோம் ஈக்குவலிப்ரியம் ஈக்குவலாக சமமாக வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யாருக்கிட்ட ஷார்ட் டம் சர்ப்ளஸ் இருக்கோ ஷார்ட் டம் சர்ப்ளஸ் மீன்ஸ் நான் இப்போ காசு கொடுக்க ரெடி என்கிட்ட நிறைய காசு இருக்குது நான் காசு கொடுக்க ரெடி ஆனால் இந்த காசு திருப்பி எனக்கு என்ன பண்ணிடணும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வந்துடணும் அதுதான் சர் ஷார்ட் டம் சர்ப்ளஸ் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு தேவை இருக்குது பண தேவை இருக்குது ஆனால் அந்த பண தேவை இருந்தாலும் அதை திருப்பி நீங்கள் செலுத்தக்கூடிய காலம் ஒரு ஆண்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே நீங்கள் வந்து ஷார்ட் டம் டெஃபிசிட் ஸோ இந்த ஷார்ட் டம் சர்ப்ளஸ் நான் ஷார்ட் டம் சர்ப்ளஸ் ஷார்ட் டம் சர்ப்ளஸ் மீன்ஸ் என்கிட்ட அதிகமான பணம் இருக்குது சர்ப்ளஸான பணம் இருக்குது ஆனால் எனக்கு அந்த பணம் திருப்பி ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வந்துடணும் உங்களுக்கு பண தேவை இருக்குது டெஃபிசிட்டாக இருக்கீங்க ஸோ அந்த பணத்தை நீங்கள் திருப்பி ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே செலுத்திடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அது ஷார்ட் டம் டெஃபிசிட் ஸோ இந்த ஷார்ட் டம் சர்ப்ளஸையும் ஷார்ட் டம் டெஃபிசிட்டையும் ஈக்குவலாக ஒரு சமமாக பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கிறக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் தான் இந்த மணி மார்க்கெட் ஸோ இட்ஸ் ப்ரொவைடிங் அ ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஃபார் சென்ட்ரல் பேங்க் ஸோ சென்ட்ரல் பேங்க்கு இது வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு ஒரு பாயிண்டில் வந்து என்ன பண்ணுது எந்த ஒரு இன் இன்டர்வென்ஷன் ஃபார் இன்ஃப்ளூயன்சிங் லிக்விடிட்டி இன் த கம்பெனி ஸோ சென்ட்ரல் பேங்க் ஸோ சென்ட்ரல் பேங்கில் போயிட்டு இந்த பணம் ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாகவே மணி மார்க்கெட்டை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்க தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ரெகுலேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் சென்ட்ரல் பேங்க் ஸோ இந்த சென்ட்ரல் பேங்க்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த லிக்விடிட்டி லிக்விடிட்டின்னு சொல்லக்கூடியது எளிதாக பணமாகக்கூடியது யாருக்கெல்லாம் பண தேவை இருக்கோ அவங்களுக்கு தேவையே ஃபுல்ஃபில் பண்ணக்கூடியதான் இந்த லிக்விடிட்டி அப்படிங்கிறதா சொல்கிறோம் ஓகே குயிக்லி கன்வெர்டட் அவர் இமீடியட்லி கன்வெர்டட் இன் டூ கேஷ் அதுதான் லிக்விடிட்டி ஸோ இந்த பண தேவையை ஃபுல்ஃபில் பண்ணக்கூடிய ஒரு விதமாக இந்த மணி மார்க்கெட் இருக்குது இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லணும் பார்த்தோம்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நம்ம இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்லக்கூடியது நம்ம ஒரு கம்பெனியினுடைய டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸை மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் கேபிட்டல் அதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த கம்பெனியில் தினம் தினம் இதெல்லாம் செலவு யூஸ்ஃபுல்லாக நிகழும்ப்பா அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த செலவை அவங்க மீட் பண்ணணும் ஐ மீன் மீட் பண்ணுறது மீன்ஸ் அவ அந்த செலவை அவங்க செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்ககிட்ட பணம் இருக்கணும்ல ஸோ அந்த பணத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரிக்குயர்மெண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய விதமாக இந்த மணி மார்க்கெட் இருக்குது இப்போ அந்த கம்பெனியில் திடீர்னு வந்து அவங்கள்ட்ட காசு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கமர்ஷியல் பில்ஸ் வந்து எழுதி அவங்களுக்கு தேவையான பணத்தை பெற்றுக்கொள்வாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து மணி மார்க்கெட்டினுடைய அப்ஜெக்டிவ் த நெக்ஸ்ட் டைம் ப்ரொவைடிங் அக்சஸ் இன் யூசர்ஸ் டு யூசர்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் டம் ஃபண்ட் ஷார்ட் டம் மணி டு மீட் தியர் ரிக்குயர்மெண்ட் அட் ஏ ரீசனபிள் ப்ரைஸ் ஸோ அதுதான் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஷார்ட் டம் மணியை மீட் பண்ணுறதுக்கு உதவி பண்ணக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸாக மணி மார்க்கெட் இருக்குது ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க மணி மார்க்கெட்டினுடைய அப்ஜெக்டிவ் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பண தேவையை குறுகிய கால ஷார்ட் டம் இதுதான் முக்கியம் ஷார்ட் டம் ஃபண்ட் ரிக்குயர்மெண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் தான் மணி மார்க்கெட் உங்களுக்கு பணம் தேவை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ட்ரெஷரி பில்லோ அதாவது கமர்ஷியல் பில்லோ சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டோ ஏதோ ஒன்று வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஃபண்டை மொபிலைஸ் பண்ண முடியும் திரட்ட முடியும் அப்படிங்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு மணி மார்க்கெட்னால் என்ன அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் வி வில் லேர்ன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் இன் தி சப்சிக்வெண்ட் கிளாஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்